Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Saleh, Ator and Khezur Hauser Pokkhoteke, Shokolke, Pobitro, Ramjan Ufulakke, Shubitsha, Tamangamar Pokkhoteke, Salam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Deshe, Ebang Bideshe, Kase, Ebang Dure, দেশে এবং প্রবাসে যারা আছেন যারা আমাকে দেখতেছেন আমি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেছি যেহেতু আপনারা আমার গর্বিত গ্রাহক গর্বিত কাস্টমার আপনারা সর্বঅবস্থায় আপনারা আমার কাছ থেকে কেনাকাটা করতেছেন এজন্য আমি আপনাদের কি অন্তরের অন্তরস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাই অবশ্য সারা পৃথিবী থেকে বিভিন্ন রকমের অর্ডার আমি অ্যাকসেপ্ট করতেছি এবং তাদের পিতামাতা স্ত্রী সন্তানাদের কাছে বিভিন্ন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সেই সমস্ত খেজুর পার্সেলের মাধ্যমে এসএ পরিবহন কুরিয়ারের মাধ্যমে আমি পাঠাইতেছি আর বিশেষ করে আপনারা যারা খেজুরের অর্ডার দেন সর্ব অবস্থায় আমি তাদেরকে বলবো তারা আমাকে বিশেষ করে ফোন দিবেন বিকেল 5টা থেকে ইফতারি রাত পর্যন্ত এবং তারাবি নামাজের পরে 10টার পরে রাত 11টা পর্যন্ত 1 ঘন্টা টাইম সময় দিবেন আমি তাদেরকে আপনাদের সাথে আমি সময় দেব এবং আপনাদের অর্ডারগুলো আমি লিখে নেব নোট করে নেব এবং সেই অনুপাতে পরের দিন আমি পাঠিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ আরেকটা সুসংবাদ জানাই সমস্ত বাংলাদেশে रमजान के केंद्र करे विशेष रमजान के केंद्र करे तारा रमजान की पूजी करे तारा व्यवसार भी तोरे एमोन भावी उठी बुरे लगे जे दोष्ट कर्माल विष्ट का विष्ट कर्माल पंचस्त का पंचस्त कर्माल एक्शन का इबावे तारा रमजान की पूजी करे व्यवसार करे मानुष के ठगन होए मानुष के अस्ते के दाम बेशी এই জন্য মালের দাম বেশি বেশি দাম দিয়ে কিনেছি এই কারণে বেশি দামে বেচতেছি সম্মানিত গ্রাহক যারা সম্মানিত কাস্টমার যারা দেশে এবং বিদেশে যারাই দেখতেছেন আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি বাংলাদেশে কেউ করে কিনা আমি জানি না আমি শুধু প্রতিরা পূর্ণ রমজান মাসের প্রথম থেকে শুরু করে 30 প্রথম রোজা থেকে শুরু করে 30 রোজা পর্যন্ত আমার সকল পণ্যের আমি ডিসকাউন্ট করে দিই আমি লভ্যাংশ থেকে মাইনাস করে আসল দামে এবং খরচটা নিয়ে আমি মাল বিক্রয় করি শুধু এটা সেবার জন্য কারণ এই মুহূর্তে এই রমজান মাসে গরীব অসহায় দিনমজুর রিকশা চালক ভ্যান চালক যারা শ্রমজীবী যারা প্রতিদিন দিন আনে দিন খায় তাদের তো অনেক টাকা পয়সা নাই তারা তো দামি দামি খাবার খেতে পারে না তারা চাল ডাল কিনেই তাদের অস্থির অবস্থা চাল ডাল কেনার পরে তাদের হাতে টাকা থাকে না এই কারণে এই চিন্তা ভাবনা করে আমি সমস্ত পণ্যের দাম কোনটার 100 টাকা কোনটার 150 টাকা কোনটার 50 টাকা কোনটার 20 টাকা কোনটার 30 টাকা পুরো বাংলাদেশে যত আইটেমের মাল যত জায়গায় বিক্রি হয় তাদের থেকে সবচেয়ে সুলভ মূল্যে কম রেটে আমি বিক্রি করি যেমন আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই আমার এই টিউনিশিয়ান ডেটস যেটা স্পেশাল এটার রেট ছিল সাবেক রেট ছিল 600 টাকা এখন এটা রমজানের জন্য মাহে রমজান লেখা আছে 550 পবিত্র মাহে রমজানের জন্য এবং আমার এই খেজুরটা দুবাই স্পেশাল এটা রেট ছিল 400 টাকা এটা আজকে প্রথম রোজা মাহে রমজান উপলক্ষে করা হয়েছে 360 টাকা খেজুরটা একটু দেখাই তো যেমন এটা বড়ই খেজুর এই বড়ই খেজুরটার রেট ছিল 220 টাকা আমি করেছি 200 টাকা 200 টাকা এটা হলো দাবাস সকলের সুপরিচিত একটা খেজুর দাবাস খেজুর এই খেজুরটার রেট ছিল 240 টাকা সাবেক রেট ছিল আজকে প্রতি পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আমি রেট দিয়েছি 220 টাকা যেমন কাঁচা পাকা খেজুর জোয়ারি খেজুর বলা হয় এই খেজুরটা রেট ছিল আমার 180 টাকা এবং আজকে থেকে রেট শুরু করলাম 160 টাকা এবং 30 এ রমজান পর্যন্ত এই রেট বলবৎ থাকবে যেমন এই নাগাল খেজুর সকলের পরিচিত একটা খেজুর এই নাগাল রেট ছিল 180 টাকা এই নাগালের আমি রেট করেছি প্রথম রমজান থেকে 160 টাকা যেন সকলেই কিনতে পারে সকলের সাধ্যের ভিতরে আমি এই দামটা রেখেছি তারপরে যেমন এটাও দুবাই স্পেশাল 
এই দুবাই স্পেশাল এটারও দাম ছিল চারশো টাকা দাম করা হয়েছে তিনশো ষাট টাকা যেমন এটা হলো মিশরের মেটজুল খেজুর এটার দাম ছিল বারোশো টাকা এটা একশো টাকা মাইনাস করে করা হয়েছে এগারোশো টাকা শুধুমাত্র মাহে রমজান উপলক্ষে যেমন মিশরি স্পেশাল এটার দাম ছিল ষোলোশো টাকা এটার দাম মাহে রমজান উপলক্ষে করা হয়েছে চোদ্দোশো পঞ্চাশ টাকা যেমন এটা কালমি মদিনার কালমি স্পেশাল এটার দাম ছিল নয়শো টাকা সাবেক দাম ছিল নয়শো টাকা এখন রেট করা হয়েছে আটশো ষাট টাকা যেমন এটা হলো মে মেজদুল মিশরের মেজদুল দাম ছিল চোদ্দোশো টাকা এখনকার রেট হলো রমজান মাসের রেট হলো তেরোশো টাকা আর সকলের প্রাণ প্রিয় খেজুর মরিয়ম খেজুর যেই খেজুরটা সকলেই বেশিরভাগই মানুষ খায় বাঙা বাঙালিরা এই খেজুরটার রেট ছিল আমার কাছে সাতশো পঞ্চাশ টাকা সাতশো পঞ্চাশ থেকে করা হয়েছে সাতশো টাকা মা হে রমজান উপলক্ষে আবার এটা হলো মদিনার মাবরুম বলে কামরাঙ্গা বলে এই খেজুরটা মদিনার খেজুর এটা রেট ছিল চোদ্দোশো টাকা এটা করা হয়েছে তেরোশো টাকা মা হে রমজান উপলক্ষে আর আজোয়া খেজুর যে সুপরিচিত রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের নিজ হাতে লাগানো যে খেজুরের খেজুর সেই আজোয়া এটার রেট ছিল চোদ্দোশো টাকা করা হয়েছে বারোশো টাকা মা হে রমজান উপলক্ষে যেন সকলের সাধ্যের ভিতর রেট রেখেছি যেন সকলেই খেতে পারে আর এই খেজুরটা হলো ইরানি স্পেশাল ইরানি স্পেশাল খেজুরটার রেট ছিল এগারোশো টাকা সাবেক রেট ছিল এগারোশো টাকা আর আজকে মাহে রমজান উপলক্ষে করা হয়েছে এক হাজার টাকা সম্মানিত দেশবাসী দুনিয়াতে আসলে সৎ ব্যবসা সৎ উত্ত উদ্যোগটা দরকার মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য করে ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ ব্যবসার ভিতরে আল্লাহ তালা বরক দান করেছে কিন্তু নিয়ে থাকতে হবে সহি মানুষকে ঠকাবো না মানুষকে ধোকা দেব না মানুষ যাতে তার সাধ্যের মধ্যে মানুষ যাতে আনন্দ চিত্তে তার মনোবাসনা তার মনের আনন্দে তার প্রয়োজন মতন তার যতটুকু দরকার যতটুকু যেই দামে যে জিনিসটা প্রয়োজন সেই দামে যেন সেটা সে কিনতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা করে আমি এই প্রতিষ্ঠান করেছি আপনাদের সেবা করার জন্য আর বিশেষ করে প্রতিটা পণ্যে যেমন এই একটা খেজুর আপনারা যেখান থেকে কিনবেন না কেন ডেট ক্রাউন বলবেন দোকানদাররা আপনাকে দিবে আর একটা খেজুর এটা ডেট ক্রাউন মূলত খেজুরের নাম ডেট ক্রাউন নয় খেজুরটার নাম হলো লুলু এই লুলুটা আমার কাছে রেট এখন বর্তমানে পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা রেট এই রমজান উপলাকে পাঁচশত পঞ্চাশ এটা বাজারে বিক্রি হয় ছয়শো সাড়ে ছয়শো সাতশো টাকা যে যেভাবে পারে বিক্রি করে এই খেজুরটা আমি প্যাকেটটা খুলেই দেখাচ্ছি এটা লুলু মানে বড়ই খেজুর এই খেজুরটা বিক্রি করে বাজারে ছয়শো সাতশো যে যেভাবে পারে আর এটা হলো দাবাস প্যাকেটের নাম ডেট ক্রাউন এটা কোম্পানির নাম কিন্তু খেজুরটার নাম হলো দাবাস এই দাবাস খেজুরটা এখানে আমার এখানে আছে লুজ এই খেজুরটা এই খেজুরটার আড়াই কেজির প্যাকেট আড়াই কেজির প্যাকেটের দাম হলো পাঁচশত আশি টাকা আড়াই কেজি টু পয়েন্ট ফাইভ কেজি পাঁচশো আশি টাকা বাজারে বিক্রি হয় অনেক দামে এবং আবার অনেকে লুজ প্যাকেট খুলে বিক্রি করে বেশি দামে যেমন এই একটা খেজুর ডেট ক্রাউন কিন্তু খেজুরের নাম নাগাল এই নেঘাল খেজুরটা দেখতে খুব সুন্দর এবং লম্বা এটার দাম মাত্র চারশো আশি টাকা আড়াই কেজির দাম মাত্র চারশো আশি আপনার বাজারে অনেক বেশি দামে বিক্রি করে টু পয়েন্ট ফাইভ আড়াই কেজি এই কারণে আমার ভাইরা আপনারা অনেকে আমাকে কমন করেছেন অনেকে অনেকে জানতে চেয়েছেন প্রতিটা খেজুর রেট এই আমার এই বর্তমানে এই রেটটা শুধুমাত্র রমজান মাসের জন্য যারা গতকালকে পর্যন্ত কেনাকাটা করেছেন তারা সাবেক রেটে কিনেছেন কিন্তু আজকের থেকে যারা কেনাকাটা করতেছে তারা এই সুবর্ণ সুযোগটাও তারা ব্যবহার করতে পারতেছে এবং আজকের থেকে যারা তিরিশ রমজান পর্যন্ত যারা আমার কাছ থেকে মাল কিনবে তারা মেহেরবানি করে বাজার ঘাট যাচাই বাসাই করে দেখে তারপরে আমার কাছে আসবেন আমার কাছে যদি দাম কম না হয় আপনারা বাইরের থেকে কিনবেন আর একটা সবচেয়ে বড় কথা হলো আমার মতন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এভাবে খুব কম দোকানদাররাই করে আর বিশেষ করে খেজুর বাহিরে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী আছে যারা আপনারা দেখবেন যে পলিথিনের ভিতরে প্যাকেট করে মাল বিক্রি করে ওই প্যাকেটের ভিতরে সরিষা তেল মাখায় প্যাকেটের ভিতরে সরিষা তেল মাখায় তারপরে খেজুর ঢুকায় তারপরে স্টাফলার দিয়ে পিন মারে বাজারে বিক্রি করে 
ওই সরিষা তেল অবস্থায় দুই তিন দিন থাকলে খেজুরটা গন্ধ হয়ে যায় এবং ওই খেজুরের গুণগত মান তেমন একটা ভালো থাকে না ওই খেজুর যদি বেশ আট দশ দিন প্যাকেট করা অবস্থায় থাকে তাহলে দুর্গন্ধ হয়ে যায় এবং খেজুরে আস্তে আস্তে পোকা ধরা শুরু করে বিশেষ করে গরমের কারণে এটা নষ্ট হয়ে যায় আর আমার দোকানে খাদ্য যাতে নষ্ট না হয় এই কারণে আমি দেখেন ইনভার্টার যে এসি আমার ছোট্ট দোকান এই দোকানে দুইটা এসির প্রয়োজন নাই এখানে একটা এসি অবশ্য চলতেছে বাইশ পাওয়ারে চলতেছে যাতে ঠান্ডা হয়ে যায় আবার এই দেখেন আর একটা এসি চলতেছে অলওয়েজ টাইম আমি যতক্ষণ দোকান খুলি দোকান খোলার সাথে সাথে এসি রানিং করা হয় এবং দোকান বন্ধ করি যখন তখন এসি বন্ধ করি দোকান খোলার পরে মনে হয় যেন দোকান ঠান্ডা শুধু এই খাদ্য বাঁচানোর জন্য খাদ্যের গুণগত মান একমাত্র এসিতে ছাড়া ঠিক থাকে না এই জন্য আমার বন্ধুগণ একজন লেগে আপনি কি সারা বছর খেজুর কি করেন আর বিশেষ করে আপনাদের কাছে আর বাহিরে যত রকমের ফুটপাথে যত দোকান আছে এরা হলো সিজেনালি এরা মূলত খেজুরের ব্যবসা খেজুর সম্পর্কে ধারণা কম খেজুর কিভাবে রাখতে হয় খেজুরের পরিচর্যা কিভাবে করতে হয় তাদের এই ধারণাটা নেই খেজুর যে গরমের কারণে নষ্ট হয়ে যায় পলিথিনের ভিতরে বাষ্প হয়ে পানি জমে যায় ওই খেজুরটা বাসায় রাখা যায় না আসল যে খেজুরের স্বাদ এই খেজুরের স্বাদ কেউ পায় না আর আমার কাছ থেকে আপনারা খেজুর নিলে খেজুরের আসল বাসনা খেজুর প্যাকেট খোলার সাথে সাথে একটা সুখ ঘ্রাণ একটা বাসনা পাবেন আল্লাহ তালা মানুষকে নাক দিয়েছে এই নাক দিয়ে সব ধরনের ভালো বাসনা তার সহ্য হবে কিন্তু খারাপ বাসনা তার ভালো লাগবে না যেই খেজুর বাজারের থেকে যেখান থেকে কেনেন না কেন আপনি নাকে দেওয়ার সাথে সাথে যদি একটা বাসনা ভালো লাগে মনে করবেন এটা ঠিক আছে আর যদি নাকে দেওয়ার পরে দেখেন কেমন একটা উদ্ভট গন্ধ বাজে একটা গন্ধ তখন আপনি মনে করবেন যেটা নিশ্চয়ই ডেট এক্সপেয়ার হয়ে গেছে অথবা এটা গরমে নষ্ট হয়ে গেছে অথবা পলিথিনের মোরগে রাখার কারণে এই খেজুরটা নষ্ট এই জন্য আমার সম্মানিত উপস্থিতি আমার যত কাস্টমার ভাইরা আছেন দেশে এবং প্রবাসে যারা আছেন তাদেরকে আমি বলবো আমার কাছ থেকে যখন আপনারা খেজুর ক্রয় করবেন এটা কোনো দোকানদার বলে না আমি প্রত্যেকটা কাস্টমারকে বলে দেই যে প্রতিটা খেজুর আপনারা নেওয়ার পরে ফ্রিজের নর্মালে রাখবেন যেমন এই ধরনের ফ্রিজ আমার ফ্রিজের ভিতরে খেজুর বিক্রি করতে করতে অলরেডি খালি হয়ে গেছে অনেক এত পরিমাণে চাপ এত পরিমাণে বেসা কেনার চাপ আল্লাহ তালা দিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আমি সারা পৃথিবীময় সমস্ত পৃথিবীর যত প্রবাসী ভাইরা তারা আমার কাছ থেকে টেনশন মুক্ত নির্দ্বিধায় নিশ্চিন্তে তারা আমাকে ফোন করে এবং তারা টাকা পাঠাই দিচ্ছে বিকাশের মাধ্যমে এবং ব্যাংকের মাধ্যমে এবং তাদের মাল তারা থাকলে যেইভাবে যত্ন সহকারে নিত আমি তার থেকেও যত্ন সহকারে মাল প্যাকিং করে বিভিন্ন জেলায় পাঠাই দিই এবং বিশেষ করে আপনারা বাজার ঘাট একটু যাচাই বাছাই করবেন বাজার যাচাই করে মাল কিনবেন এবং আপনারা প্যাকিং করা মাল নিবেন না বলবেন টাটকা কার্টুনের থেকে আমাকে খুলে দেন যেই কাস্টমার গুলা চালাক যারা বুদ্ধিমান তারা প্যাকেটিং করা মাল কেনে না তারা বলে যে ভাই কার্টুন খোলেন কার্টুন খুলে কার্টুন থেকে আমাকে মাল দেন যার কারণে আমি প্রতিটা মাল সামনের পরে ডিসপ্লে করে রাখছি আপনি দেখে শুনে ইচ্ছা মতন পছন্দ মতন নিতে পারবেন আর প্যাকেটের ভিতরে পচা নষ্ট খারাপ সব কিছুই প্যাকিং হচ্ছে পিন আপ হচ্ছে এবং ওই মাল কবে প্যাকেট করছে তার কোনো গ্যারান্টি পাওয়া যায় না এই জন্য সম্মানিত উপস্থিতি আমি কি করি প্রতিটা কার্টুন এখানে খুলে সাজাই এবং খোলার পরে কার্টুনের ভিতরে নষ্ট থাকে পচা থাকে সেগুলো আমি ফেলাই দিই ডাস্টবিনে আমি নিজেও খাই না আমার ক্রেতাদেরকেও আমি দেই না কারণ কি এক কেজি খেজুর দামি খেজুর কিনলেন আপনি দুই হাজার টাকা দিই অথচ আঠারোশো টাকা দিই অথচ বারোশো টাকা দিই একটা খেজুর যদি নষ্ট হয় পচা হয় তখন আপনার মনের ভিতরে খুব কষ্ট হবে যে এত টাকা দিয়ে খেজুর কিনলাম খেজুর একটা পচা এটা তো আসলে আমার বেলায় আমি এরকম মনে করতাম এজন্য আমার সম্মানিত গ্রাহক ভাইরা আপনাদেরকে আর একটা জিনিস আমি শিখাই দিই প্রতিটা খেজুর এভাবে ধরবেন ধরার পরে মাঝখান থেকে এভাবে ফারবেন এখানে ফারার পরে দেখবেন এই খেজুরের ভিতরে দানা দানা থাকে ডিমের মতন থাকে এরকম আঠালো ভাবটা থাকে না যেই খেজুরের ভিতরে দানা দানা থাকে পোকা থাকে এবং পোকা অনেক সময় মার ওর ভিতরে মারা যায় মারে মরার পরে সোজা হয়ে থাকে ওই পোকা আলা খেজুর খাবেন না খেজুর খাওয়ার নিয়ম হলো মাছ খানতে ফারবেন দেখে শুনে তারপরে খাবেন কারণ দেখে খাওয়া সুন্নত আপনি খেজুর পাইলেন আর মুখে ঢুকাই দিলেন এভাবে খাওয়া যাবেন আপনি যে কি খাচ্ছেন আপনি নিজেও জানেন না এই জন্য ভাই এই চিন্তা ভাবনা করে আমি সবসময় রিফ্রেশ টাটকা মাল এক্সপিয়ারি ডেট বাদে মাল আমি কখনো বিক্রি করি না সবসময় নিত্য নতুন মাল আমার কাছে পাবেন আপনাদের আপনাদেরকে ভালো জিনিস যাতে আমি খাওয়াইতে পারি আপনাদের কাছ থেকে দোয়া পাবো আল্লাহ তালার কাছে রহমত এবং বরকত 
পাবো এই আশা করি আমি সর্ব অবস্থায় কারণ আর আমার দোকানের বেশিরভাগই কাস্টমার হলো ওলানা ইকরাম তলেবা এলেন এবং যত মসজিদের ইমাম মুয়াজ্জেন এবং যত দিন পিপাসু ভাইরা আর বিশেষ করে খেজুর যারা দিনদার মাইন্ডের তারাই তো বেশি খেজুর খায় কারণ খেজুর খাওয়া সুন্নাত রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেন যার ঘরে খেজুর নাই তার ঘরে খাদ্য নাই এই আমার বন্ধুগান আর একটা জিনিস আপনাদেরকে বলি খেজুর কখনো কৌটায় ভরে রেখে ঘরের ভিতরে আনাসে কানাসে কোথাও রাখবেন না খেজুর সর্ব অবস্থায় নিয়ে ফ্রিজিং করবেন ফ্রিজের ভিতরে সারা খেজুর ভালো থাকে না আমাদের মা চাষিরা দেখা যায় শীতের সময় সকালে রান্না করে সেই রান্না ভাত তরি তরকারি আমরা রাতের বেলা খাই তাও নষ্ট হয় না কিন্তু অথচ গরমের সময় রান্না করলে সকালে দুপুরে খাওয়া যায় না তরকারি আলাই যায় নষ্ট হয়ে যায় গন্ধ হয়ে যায় এটার কারণ কি এটার কারণ হলো অতিরিক্ত গরম আর খেজুরের খেজুর জন্ম হয় গরমে হিট অতিরিক্ত তাপমাত্রায় অতিরিক্ত টেম্পারেচারে কিন্তু খেজুর যখন পেকে যায় তখন আর এই গরমে সহ্য করতে পারে না এদের জন্য তখন ঠান্ডা এই চিন্তা ভাবনা করে খেজুরকে কিভাবে রাখা যায় খেজুরকে যত্ন সহকারে খাদ্যের গুণগত মান কিভাবে ঠিক থাকে এই চিন্তা ভাবনা করে আমি দুইটা এসি লাগাইছি শুধু খাদ্য কবা ছানার জন্য আমার নিজের সুখের জন্য নয় আমার এই আতর টুপির দোকানে এসির প্রয়োজন নাই শুধু খাদ্য খাবার ঠিক রাখার জন্য এসি লাগাইছি প্রতিটা মানুষ যেন অরিজিনাল বাসনা অরিজিনাল সুস্বাদু প্রতিটা খেজুরের এক একটা এক এক রকমের স্বাদ এই স্বাদটা যেন অনুভব করতে পারেন সুতরাং লোকাল বাজার থেকে খেজুর কিনবেন ধুলাবালি মশামাশি পড়তেছে ধুলাবালি পড়তেছে আমার এই দোকানে কোনো রকমের জুতা স্যান্ডেল এলাও নাই তারপরে আমার এই দোকানে ধুলাবালি মশা মাছি ঢুকতে পারে না একটা মশা অথবা মাছি ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাকে হয় বের করে দেব না তা হলে মেরে ফেলব এই জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হলো ইমানের অঙ্গ আর আমার ডিউটি আমার কাজ সর্ব অবস্থায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা আমার দুইটা ছেলে এদেরকেও আমি শিক্ষা দিচ্ছি প্রতিটা মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করা এবং খাদ্য যেটা নষ্ট হবে যেটা খারাপ হবে যেন মনের ভুলেও কাস্টমারের প্যাকেটে যেন না যায় ওটা ফেলাই দিবা প্রয়োজনে আমার ক্ষতি হোক আমার কাস্টমারের যেন ক্ষতি না হয় আর একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে বলি মানুষ কিন্তু ভুলের ঊর্ধ্বে নয় আমারও ভুল হতে পারে প্রতিটা খেজুর আপনারা ফেরে খাবেন যদি দেখেন বেশিরভাগ খেজুর পচা বা ইয়া পোকা তাহলে মনে করবেন ওই খেজুর খেজুরের এক্সপিয়ার ডেট নাই ওই খেজুর নষ্ট খেজুর আপনি ক্রয় করছেন এই জন্য দুই একটা খেজুর যদি পোকা হয় গাছের থেকে পোকা হয় ওটা বোঝা যায় না গাছের থেকে অনেক সময় নষ্ট হয় ওটা বোঝা যায় না যদি কোনো ভাইয়ের কোনো সম্মানিত কাস্টমারের আমার কোনো গ্রাহকের যদি কখনো কোনো নষ্ট খেজুর চলে যায় তো আপনাদেরকে আমি প্রতিটা কাস্টমারকে বলে দেই যদি কারোর খেজুর নষ্ট হয় দুইটা একটা যতটা নষ্ট হবে ততটা গুনে গুনে আপনারা রাখবেন আমি প্রতিটা খেজুর আমি বলেছি আপনার দশটা খেজুর নষ্ট হলে ফেলাই দেবেন আমার কাছে এসে বলবেন আমি দশটা খেজুর আপনাকে দিয়ে দেব আপনার ক্ষতি হোক এটা চাই না আমার লস হোক এটা আমি চাই কারণ কি মানুষকে খাওয়াইলে মানুষকে দিলে কখনো কোনো রকমের মানুষকে খাওয়াইলে মানুষকে দিলে সম্পদ বাড়ে সম্পদ কখনো কমে না এই জন্য সম্মানিত গ্রাহকদেরকে আমি বলবো আপনারা সচেতন হন বাহিরের প্যাকেটিং করা এরকম পলিথিনের ভিতরে সরষে তাল মাখায় তারপরে খেজুর রাখে তা তো খেজুর পরিষ্কার দেখা যায় তেল তেলে দেখা যায় আসলে এই ধরনের খাবারে সুস্বাদু থাকে না মজা থাকে না শুধু নামে খেজুর খাবেন কিন্তু আসল স্বাদ পাবেন না এই জন্য আমি বলি আপনারা দেখে শুনে দেখে শুনে বুঝে তারপরে কেনাকাটা করবেন এবং আমার এই যে রেটটা যেটা দেখছেন এটা এখন ফাইনাল শুধু রমজানের জন্য গতকালকে পর্যন্ত রেট ছিল যে রেট তার থেকে প্রতিটা খেজুরে ডিসকাউন্ট করা হয়েছে শুধুমাত্র রমজানের জন্য রমজানের প্রথম রোজার থেকে তিরিশ রোজা পর্যন্ত আমার এই রেটই বলব থাকবে এই খেজুর বাহিরে অনেক জায়গায় বিক্রি করে আড়াইশো আমার কাছে দুইশো চল্লিশ ছিল এখন দুইশো বিশ এটা বাহিরে বিক্রি করে দুইশো চল্লিশ ষাট আমি বিক্রি করতাম দুইশো বিশ এখন বিক্রি করতে দুইশো এটা বাহিরে বিক্রি করে অনেক বেশি দাম চারশো টাকা আমার রেট ছিল এখন তিনশো ষাট টাকা রেট পবিত্র মা হে রমজান লেখা আছে এগুলো রমজানের অফার আমার বন্ধুগান দুনিয়াতে একমাত্র একমাত্র পৃথিবীর সমস্ত দেশে রমজানকে উদ্দেশ্য করে তারা ছাড় দেয় আজকে আমাদের বাংলাদেশে রমজানকে কেন্দ্র করে ব্যবসা করে মানুষের কাছে দাম বেশি নাই আর একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে দেই অনেকে বলে অনেক দোকানদার বললে ভাই খেজুর পাওয়া যাচ্ছে না খেজুর শর্ট খেজুর স্টক দাম বেশি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা পর্যাপ্ত পরিমাণে এখনো বাংলাদেশে যে খেজুর স্টক আছে দুই বছর টানা যাবে তাও খেজুরের শর্ট পড়বে না খেজুর সমস্ত জায়গাতে খেজুর ভর পর্যাপ্ত পরিমাণে খেজুর আছে আল্লাহ তালার ইচ্ছায় খাদ্যের কোনো অভাব নাই মানুষ শুধু বলে 
মানুষকে আতঙ্ক দিতেছে খেজুর সব খেজুরের দাম বেশি আপনারা যেখানে দাম যাচাই করবেন বাছাই করবেন দশ দোকান দেখবেন তারপরে আমার দোকান আসবেন যদি আমার দোকানে কম দেখেন কিনবেন আর আমার দোকানে যদি দাম বেশি হয় আমার কাছ থেকে নিবেন না আপনাদের কাছে আমার একটাই আপনার আপনারা ভালো জিনিস খান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জিনিস খান ফ্রেশ জিনিস খান রিফ্রেশ জিনিস খান আমি এরপরে আপনাদের সামনে আবার লাইভে আসবো আমি আজকের মতন এখন আমার বিভিন্ন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে পার্সেলগুলো আপনাদের অর্ডার ওই সেই পার্সেলগুলো এখন এসে পরিবহন কুরিয়ার সার্ভিসে দিয়ে আসবো আর আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আমি অনেক ভাইদের মেসেজ কমান্ড এগুলো আমি রিপ্লে দিতে পারছি না উত্তর দিতে পারছি না হাজার হাজার ফোন আমি আপনাদেরকে বলছি বিকেল পাঁচটা থেকে রাত দশটা এবার রমজানের জন্য আমি এগারোটা পর্যন্ত এক ঘন্টা আরো এক্সটেনশন করলাম রমজানের জন্য এগারোটা পর্যন্ত আমি আপনাদের সে আপনাদেরকে সময় দেবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের যত যত রকমের অর্ডার আছে সমস্ত অর্ডার গুলো আমি নোট করব বিকেল পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত ইনশাল্লাহ এই জন্য আপনাদের কাছ থেকে আর প্রবাসী ভাইরা অনেক কষ্ট তাদের যে পয়সা দিয়ে বাংলাদেশে তাদের আত্মীয় স্বজনদেরকে অনেক খাদ্য খাবার তারা পাঠাচ্ছে আমার মাধ্যমে তারা আমার কাছে টাকা পাঠাচ্ছে আমি আজকে তাদের মাল পাঠাই দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ প্রবাসী ভাইদের জন্য আমি দোয়া করি এখানে বিদেশে তারা আছেন কিন্তু তারা মা বাপের জন্য চোখের বাণী ফেলতেছেন নিজে না খেয়ে কষ্ট করে টাকা পাঠাচ্ছেন বিদেশে বিদেশ থেকে বাপ মা ভাই বোন যাতে সুখে থাকে রমজান মাসে যেন ভালোভাবে খেজুর খাইতে পারে প্রবাসী ভাইদের একটাই কথা আমাকে বলে তারা হুজুর ভালো মাপের খেজুর দেবেন টাকার কোনো সমস্যা নাই যত টাকা লাগে আপনাকে দেব আলহামদুলিল্লাহ তাদের এই সৎ ইচ্ছা আর তাদের এই উদ্যোগ আমার কাছে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এবং তারা যেভাবে নিজে কাছে থেকে মাল কিন্তু আমি সেরকম করে দেখে শুনে তাদের পিতা মাতার জন্য স্ত্রী সন্তানাদের জন্য আমি মাল পাঠাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ এবং অনেকে খুশি হয়েছে অনেকে ডবল ডবল অর্ডার করতে যায় আমি তাদেরকে বলছি ভাই আপনার অর্ডার আপনি যে খেজুর নিছেন এই খেজুর আপনার এক সপ্তাহ না অন্তত পনেরো দিন চলবে এর মাঝে আমি অন্য ভাইয়ের একটা অর্ডার দিতে পারবো আপনি এখন অর্ডার দিবেন না এই জন্য আমার প্রবাসী ভাইদেরকে বলছি দেশি ভাইদেরকে বলছি আপনারা মেহরবানি করে আমাকে বিকেল পাঁচটার থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত নামাজের টাইমটা বাদে সবসময় ফোন দিবেন তখন ফোন ইউজ করব অনেকে কষ্ট পাইছেন কেউ চার দিন পরে কেউ পাঁচ দিন পরে কেউ সাত দিন পরে আমার ফোনে পাচ্ছেন এই জন্য আন্তরিকভাবে আমি দুঃখিত আপনাদের অনেক ফোন আমি ধরতে পারি না কারণ আমার দোকানে কাস্টমার এখনো দেখেন এখনো এখনো দেখেন অনেক ভাইরা এই দোকানের ভিতরে এখনো কেনাকাটা করার জন্য আমার এই দোকানে আমার এই সম্মানিত ভাইরা এখানে আছে কারণ কি কাস্টমার যদি এখানে দশ জন পনেরো জন থাকে কাস্টমার যদি বেশি থাকে তখন আমি কিভাবে ফোন রিসিভ করব কারণ আমাকে একটু আগে তাদেরকে দেখতে হবে এজন্য আমার সম্মানিত ভাইরা আমার দেশি এবং প্রবাসী যে সমস্ত ভাইরা অনেকের ফোন আমি রিসিভ করি নাই বা করতে পারি নাই এজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আপনারা আমাকে মাফ করে দিবেন আমি আপনাদেরকে শুভ কামনা এবং আপনাদেরকে আপনারা ভালো থাকেন পবিত্র মাহে রমজান রমজানে কেন্দ্র করে এই রমজানকে কেন্দ্র করে আপনারা ইবাদত বন্দিকে বেশি বেশি করে করবেন এবং এই করোনার জন্য দোয়া করবেন হেফাজত করে আল্লাহ তালা আপনাকে আমাকে সুস্থ সুন্দর জীবন দান করে এবং আল্লাহ তালা রাসুলের সুন্নত মক্কা মদিনার খেজুর এই পৃথিবীর ভিতর শ্রেষ্ঠ খাদ্য এই খাদ্য আমরা সর্ব অবস্থায় খাবো আমি আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ করি আপনারা যদি সুস্থ থাকতে চান কোন সময় কোন সময় শিঙারা পেঁয়াজি বেগুনি আলু চাপ মোংলাই চটপটি এই সমস্ত ফুচকা এগুলো অখাদ্য খুব কম খাবেন বেশি না যদি পারেন বাসায় বানিয়ে খাবেন কিন্তু হোটেলে রেস্টুরেন্টে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যেখানে সুন্দরভাবে তৈরি করে খান নিষেধ নাই কিন্তু অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খানা এই ধরনের খাদ্য আপনারা খাবেন না আমি এই জন্য আপনাদেরকে আপনাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তালা আপনাদেরকে সুস্থ এবং সুন্দর রাখুক আর প্রবাসী ভাইদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন তাদেরকে সুখে এবং শান্তিতে রাখে সব ধরনের বালা থেকে আল্লাহ তালা যেন তাদেরকে হেফাজত করে কারণ তাদের স্ত্রী সন্তানাদি পিতা মাতা কাউকে তারা দেখতে পারে না ওখানে আসে তারা জীবন যাপন করতেছে একটু স্বামী একটু পিতা মাতার সন্তান সন্ততির মুখে হাসি ফুটানোর জন্য মাথায় অনেক প্রবাসীরা কষ্ট করে দিন ওখানে কোন রকমের কেউ কত কষ্ট করে জীবন যাপন করে আমি দেখে আসছি বন্ধুরা মক্কাতে মদিনাতে অনেক বাঙালি দেখছি তারা কষ্টে জীবন যাপন করে এই জন্য আমার প্রবাসী ভাইদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা তারা কষ্ট করে আমাদের দেশের উন্নতি আমাদের দেশের টাকার চাকাটা ঘুরাচ্ছে এই জন্য তাদেরকে আমার সালাম অন্তরে অন্তরস্থল থেকে সালাম আমি এই বলে আমার আজকের মতন আলোচনা শেষ করলাম আমার জন্য আপনারা দোয়া করবেন এবং পরে আমি রমজানে কি খাবেন কি না খাবেন 
কখন ইসহেরিতে কি খাবেন ইফতারিতে কি খাবেন এই নিয়ে আমি একটা আপনাদেরকে লাইভ দেখাবো ইনশাআল্লাহ আমার লাইভ এবং আমার ভিডিও আমার চ্যানেলে আপনারা সর্ব অবস্থায় লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন যারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ দেখতে পারে এবং আলহামদুলিল্লাহ আমার অলরেডি সাত লক্ষে সাত লাখ না আট লাখের উপরে ভিউ হয়ে গেছে এবং অনেক অনেক লাইক এটা সম্পূর্ণ আপনাদের দোয়া আপনাদের কারণে আজকে আমার গ্রাহক বেড়ে গেছে আমার কাস্টমার বেড়ে গেছে আমি মাল দিয়ে শেষ করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ এটা সম্পূর্ণ আপনাদের আপনাদের কৃতিত্ব এখানে আমার কোনো কৃতিত্ব নাই दुआ कर